ഫാമിലി നമ്മളുടെ വേവ് മോഷൻ തരംഗ ചലനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് എല്ലാവരും പഠിച്ച് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ദേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു വേവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു തരംഗം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ ഇൻ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അഥവാ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതായത് ചിത്രത്തിൽ തുലന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ശൃംഖങ്ങൾ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഗർത്തങ്ങൾ ഓക്കെ ചിത്രത്തിൽ കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരത്തിൽ അതായത് കൂടിയ കൂടിയ ആയതിലുള്ള ബിന്ദുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എയും സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എയും സിയും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാ എ സി ബാക്കി ഏതാ ഇ ഉണ്ട് ജി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം ഇ ജി പിന്നെ ഏതാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് ഇ ജി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കെ എം അല്ലെ ഐ കെ എം എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഹൗ മെനി ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ആർ ദ ഇൻ ദ ഫിഗർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര ക്രസ്റ്റുകളും എത്ര ട്രഫുകളും ആണുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ എത്ര ശൃംഗങ്ങളും എത്ര ഗർത്തങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ശൃംഗങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കണം ക്രസ്റ്റ് നോക്കാം ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നാല് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെ നാല് ശൃംഗങ്ങൾ ഇനി ഗർത്തങ്ങൾ എത്രയാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ താഴേക്ക് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ മൂന്ന് ട്രഫുകളാണുള്ളത് അഥവാ മൂന്ന് ഗർത്തങ്ങളാണുള്ളത് ഇനി നോക്കൂ തരംഗ ചലനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എല്ലാ കമ്പികളും ഒരേ കമ്പനത്തിലാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ എല്ലാത്തിലും ഒരേ സമയത്തിലാണോ നോക്കൂ ആർ ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നോ അല്ലെ നോ അല്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം അടുത്ത് നോക്കൂ എ എന്ന കണികയുമായി സമാന കമ്പനാവസ്ഥയിലുള്ള കണികകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ എന്ന അല്ലെ വാട്ട് വാട്ട് വിച്ച് ആർ ദ പാർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്റെ അതേ കമ്പൻ നോക്കൂ എന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ വേറെ ആരൊക്കെയാ നിൽക്കുന്നത് ഇ ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇ ഐ എം ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഇ ഐ എം അല്ലെ ഇ ഐ എം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇ ഐ എം ഇനി നോക്കൂ സിക്ക് സമാനമായവയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു സി സിക്ക് സമാനമായ വിധ ജിയും കെയും അല്ലെ ജി ആൻഡ് കെ ജിയും കെയും ആണല്ലോ ജി ആൻഡ് കെ ഇനി നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ തരഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരംഗത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ മക്കളെ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകളുടെയോ രണ്ട് ട്രഫുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാ നാല് മൈനസ് പൂജ അല്ലെ നാലാണ് വരുന്നത് സോ നാല് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നാല് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി സോ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വേവ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ ദ മീഡിയം അല്ലെ മാധ്യമത്തിലെ കണികകളുടെ കമ്പനം മൂലമാണല്ലോ തരംഗം രൂപപ്പെടുന്നത് അതെ ഇൻ ദ ഫിഗർ വൈ ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ എ മേക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെ നൂറ് വൈബ്രേഷൻസ് നൂറ് കമ്പനങ്ങൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇവിടെ എത്രയാന്നാ പറഞ
ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ടൂ ആണ് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം തരംഗത്തിന്റെ ആയതി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഡൗട്ട് വരരുത് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മക്കളെ എന്ന് ആലോചിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെക്ത് വേവ് ലെക്ത് എത്രയാണ് നോക്കൂത ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്രയാ എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോ എട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കാൽക്കുലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് ഇഫ് ഇറ്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ടു റീച്ച് എ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസും ടൈമും വേണം ടൈം കിട്ടി പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോക്കൂത വൺ ആണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ത്രീ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടായി മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻസ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേവ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി അതായത് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി പതിനഞ്ച് ഹെഡ്സ് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് എങ്ങനെയാ മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുക വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ ആണ് അല്ലെ എഫ് ലാംഡ ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പൊ എത്രയാ വന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുണത് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത് നോക്കൂ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ഫോംസ് ഫോംഡ് ഇൻ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സ് ഒരു പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സിലുള്ള വേവ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡിൽ രൂപപ്പെട്ട മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ആവൃത്തി ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർക്കാണ് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ കുറേ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏതാ വരിക യെസ് ചിത്രം ടു അല്ലെ രണ്ടാണ് വരിക കേട്ടോ ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ ടു എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത് നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാ നോക്കൂ ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇത്ര ഇവിടെ ഇത്ര നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കൂ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇതാ സി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചിത്രം ത്രീ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയത് മൂന്നിനാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആളിനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആരെ നോക്കൂ ആവൃത്തി പ്രവേഗം ബലം തരംഗ ദൈർഘ്യം ഫ്രീക്വൻസി വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വേവ് ലെങ് ഇതിൽ ഏതാണ് മക്കളെ വേവിന്റെ അല്ലാത്തത് ഇതില് ഏതാണ് വേവിന്റെ അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി വേവിന്റെ ആണ് പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി വേവിന്റെ ആണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത് വേവിന്റെ ആണ് പക്ഷെ ബലം ഫോഴ്സ് വേവിന്റെ അല്ല അപ്പോ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അഥവാ ബലമാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബലം അഥവാ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീരിയഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു തരംഗത്തിന്റെ പീരിയഡും ആവർത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴ
അല്ലെ വേവ്സ് ഫോംഡ് ഓൺ വാട്ടർ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജലത്തിലുള്ള തരംഗം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് വേവ് ശബ്ദ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം ഏതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പാർട്ടിക്കൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയാൽ അത് ആരാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് അല്ലെ കംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് റെയർ ഫ്രാക്ഷൻസ് കംപ്രഷൻസും റെയർ ഫ്രാക്ഷൻസും ആരുടെയാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആണ് പാർട്ടിക്കൽസ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണ് ഇനി നോക്കൂ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രക്ഷേണ സോറി പ്രേക്ഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് ലംബമായാൽ അത് ആരാണ് മക്കളെ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് അല്ലെ അനു പ്രസ്ഥ തരംഗം ഇനി ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളും നിജമർദ്ദ മേഖലകളും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അനു ദൈർഘ്യം അല്ലെ അനു ദൈർഘ്യം ഓക്കെ അനു ദൈർഘ്യമാണ് മാധ്യമത്തിലെ സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് ഏതാണ് ആ സമാന്തരമായിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ അനു ദൈർഘ്യം തന്നെയാണ് വരിക അനു ദൈർഘ്യം ഇവിടെ അനുപ്രസ്ഥം അല്ലെ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വരും അടുത്ത് നോക്കൂ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ടു ഹിയർ എക്കോ ഇൻ ദ എയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഹെക്കോ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് വോയിസ് അല്ലേ നമ്മുടെ വോയിസ് നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ചെയ്യുക അതായത് മുപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ ആണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എത്രയാ പതിനേഴ് ഇതിൻ്റെ പകുതി പോയാൽ മതി അല്ലെ നോക്കൂ സൗണ്ട് പോയി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പതിനേഴ് തിരിച്ച് പതിനേഴ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് മീറ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എക്കോ കിട്ടുന്നത് സോ സെവൻറ്റീൻ മീറ്ററിലാണ് നോക്കൂ പതിനേഴ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഒരു സർഫസിൽ തട്ടി വരുന്ന ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കും എക്കോ കേൾക്കും അപ്പോൾ പതിനേഴ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക നേം ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സി യൂസിങ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് ഡെപ്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ സീൻ്റെ ഡെപ്ത് അളക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മിസ് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അൾട്രാസോണിക് വേവിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അൾട്രാസോണിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഴമളക്കാൻ അല്ലെ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ആഴമളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആഴമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പറഞ്ഞിരുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് മക്കളെ സൊണാറാണ് ഓക്കെ സൊണാറാണ് വിച്ച് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ഡിവൈസിൽ എന്ത് ഫിനോമിനൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് വേവിന് വിടുന്നു താഴെ പോയി അത് തട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് അത് തട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് വരുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ മക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെ ഹ്യൂമൻസിന് ഹിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയാ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അൾട്രാസോണിക് വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിൻ്റെ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള
അത് സീസ്മിക് വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ സീസ്മിക് വേവ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ വേവ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഹ്യൂമൻ ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് അല്ലെ എവിടെ തൊട്ട് ആണെന്ന് അല്ലേ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം അൾട്രാസോണിക് ആണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എർത്ത് കോക്സ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് മക്കളെ സീസ്മിക് വേവ് ആണ് ഇനി സീസ്മിക് വേവ് തന്നെ നോക്കൂ സീസ്മിക് വേവ് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് സർഫസ് വേവ്സ് ഓക്കെ സർഫസ് വേവ്സ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് സർഫസ് വേവ് ഇതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് വേവ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ സർഫസ് വേവ് ആണ് നമുക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം മാക്സിമം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മാരത്തോണിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇനി എക്സാം അടുത്തു അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയാം അപ്പം ചെറിയ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഫാമിലി ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കോ ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുക കാണാൻ പറയുക ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് പോവുക ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാരത്തോൺ കണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഓക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി